আরামবাগে না হলে নয়া পল্টনী গণসমাবেশ হুঁশিয়ারি বিএনপির স্থান নিয়ে সংকট কেটে যাবে বলে নোবাইদুল কাদের বিশৃঙ্খলা করলে ঠেকাবে যুবলীগ ছাত্রলীগ আইডিয়াল স্কুলের সামনে আরামবাগ সেটি তারা আমাদেরকে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে যদি তা না হয় তাহলে দায় দায়িত্ব ওনাদেরকে নিতে হবে ওনাদের উপরে বর্তা হবে মাঠের বিকল্প হিসেবে তারা আরেকটা মাঠের কথা বলতে পারে সেটা বলে না বলে এই রাস্তা না হয় ওই রাস্তা দশই ডিসেম্বর অবশ্যই ঢাকায় সমাবেশ হবে এবং নতুন কর্মসূচি নিয়ে মাঠে আরো তীব্রভাবে লাগবে এখানে যদি আক্রমণ করা হয় যদি উস্কানি দেওয়া হয় ছাত্রদের হাতে বইয়ের বদলে অস্ত্র তুলে দিয়েছে বিএনপি ছাত্রলীগের সম্মেলনে শেখ হাসিনা সোফ্রাওয়ার দিতে তরুণ প্রাণের মেলা কাল কক্সবাজারে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা বেগম জিয়ার আইনজীবীদের গাফিলতিতেই মিলছে না স্থায়ী জামিন একই ধরনের মামলায় মুক্তি পাচ্ছেন হাজি সেলিম আসামি পক্ষ উদ্যোগ না নিলে কিছুই করার নেই বলছে দুদক বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গা নেয়ার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি ঢাকায় আট ডিসেম্বর যাবে প্রথম ব্যাচ জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী চেষ্টা চলছে অন্য দেশে নেয়ারও তিস্তার চরে আশার আলো দেশের বৃহত্তম সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ প্রায় শেষ চলতি মাসেই জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে দুশো মেগাওয়াট এবং কোয়ার্টারের বাধা পেরিয়ে সেমিতে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা সুপার ক্লাসিকোর স্বপ্নে বিভোর সমর্থকরা রাজধানী আরামবাগে অনুমতি না পেলে নয়া পল্টনী সমাবেশ করবে বিএনপি এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দলের নেতারা তারা বলেন দশ ডিসেম্বর ঢাকা বিভাগীয় সমাবেশ নিয়ে বিভ্রান্তির সুযোগ নেই বিএনপি আন্দোলনে ভীত বলেই সরকার সমাবেশের স্থান নির্ধারণে বাধা দিচ্ছে এমন অভিযোগ করেন তারা ঢাকা বিভাগীয় গণসমাবেশ ঘিরে উত্তপ্ত রাজনীতির মাঠ বাদ যায়নি নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে নেতাকর্মীদের স্লোগানেও মঙ্গলবার সকাল থেকে দলীয় কর্মীরা কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন দাবি তাদের দশ ডিসেম্বর গণসমাবেশ হোক নয়াপল্টনেই এর বাইরে যেতে নারাজ তারা অন্যদিকে বিশৃঙ্খলা এড়াতে মোতায়েন করা হয় বিপুল সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্য বিএনপির পক্ষ থেকে আবারও জানানো হয় কোনো অবস্থাতেই সোহরাওয়ার দিতে গণসমাবেশ করবে না তারা চাহিদা মতো বিকল্প ভেনু না হলে নয়া পল্টনেই অবস্থান নেবে বিএনপি বিকল্প প্রস্তাব হিসাবে আমরা যেটি বলেছি আইডিয়াল স্কুলের সামনে আরামবাগ সেটি তারা আমাদেরকে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে যদি তা না হয় তাহলে দায় দায়িত্ব ওনাদেরকে নিতে হবে ওনাদের উপরে বর্তা হবে একই দিন বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে বিদেশি কূটনীতিকদের নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করে বিএনপি কূটনীতিকদের সামনে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ধরেন দল শীর্ষ নেতৃত্ব দশ ডিসেম্বরের পর দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্থবির করে দেওয়ার হুমকি দেন তারা এই ধরনের স্যাংশন এগুলো যদি হয় আমরা ভবিষ্যতে ওয়েলকাম জানাব ঢাকা শহরে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ এনে রাষ্ট্রযন্ত্রকে স্থবির করে দেওয়া যায় সেটা চেষ্টাই করেন আমাদের বেলু নিয়ে প্রথম বাধা দিচ্ছি চোদ্দ বছরে যখন আমাদের দমাতে পারেনি আমার বিশ্বাস আমাদের নেতা কর্মীদেরকে এইবারের এই শেষ কামড়ে দমাতে পারবে না দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানান বিএনপির গণসমাবেশ নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি নেই ওই সমাবেশ থেকে আসছে নতুন কর্মসূচিও দশই ডিসেম্বর অবশ্যই ঢাকায় সমাবেশ হবে এবং এই সমাবেশ থেকে মানুষ নতুন কর্মসূচি নিয়ে মাঠে আরো তীব্রভাবে নামবে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি আদায়ে সব রাজনৈতিক দল ও মতকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব আন্দোলনে অংশগ্রহণের সকল দলগুলোকে নিয়ে এমার আমিন সময় সংবাদ ঢাকা দশ ডিসেম্বর সমাবেশের নামে বিএনপিকে কোনো বিশৃঙ্খলা করতে দেয়া হবে না অপতৎপরতা ঠেকাতে বুধবার থেকেই মাঠে থাকবে যুবলীগ ও ছাত্রলীগ এমন হুঁশিয়ারি দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন সমাবেশের ভেনু নিয়ে সংকট শিগগিরই কেটে যাবে 
10 ডিসেম্বর গণসমাবেশ কেন্দ্র করে নানা হুঁশিয়ারি দিচ্ছে বিএনপি নেতারা দিচ্ছেন হুমকি ধমকি এমন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার সচিবালয়ে নিজ কার্যালয়ে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের দেশবাসীকে আশ্বস্ত হওয়ার আহ্বান জানান তিনি বলেন 10 ডিসেম্বর ভয়ের কিছুই হবে না সমাবেশের নামে বিএনপি কে কোনো বিশৃঙ্খলা করতে দেবে না সরকার জনগণের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ এখানে যদি আক্রমণ করা হয় যদি উস্কানি দেওয়া হয় আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন বিএনপির প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ডিএমপির পক্ষ থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশের অনুমতি দেয়া হয় তবে ভাঙচুর চালাতেই এখন রাস্তা আটকে সমাবেশ করতে চাইছে বিএনপি পুলিশের সাথে আলোচনাকালে বিএনপি সোহরাওয়ার্দী উদ্যান চেয়েছিল সোহরাওয়ার্দী উদ্যান যখন তাদেরকে বরাদ্দ দেওয়া হলো তারা রাস্তায় শুধু জনসভা করতে চায় রাস্তায় জনসভা করে তারা গাড়ি ঘোড়া ভাঙচুর করতে চায় তারা জনজীবনে বিপত্তি ঘটাতে চায় মাঠের বিকল্প হিসেবে তারা আরেকটা মাঠের কথা বলতে পারে সেটা বলে না বলে এই রাস্তা না হয় ওই রাস্তা দশ ডিসেম্বর ঘিরে বিএনপির দুরভিসন্ধি রয়েছে বলে অভিযোগ করেন তথ্যমন্ত্রী মার্জিয়া মুমু সম সংবাদ ঢাকা এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার জন্য আজ স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন সহকর্মী ফারুক ভাইয়া রবিন আমরা সরাসরি চলে যাব তার কাছে রবিন আপনাকে স্বাগত রিচার্ড রবিন শুরুটা আসলে যেভাবে করতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে এই দশ ডিসেম্বরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা দেখছি যে বেশ কয়েকদিন ধরেই আলোচনা হচ্ছে এবং এই আলোচনায় এক এক দিন এক এক রকমের নতুন নতুন বিষয় আসলে উঠে আসছে যেমনটি করে ভেনু নিয়ে যদি বলা হয় যে প্রথমে নয়াপল্টন দাবি করা হচ্ছিল তারপরে আরামবাগকেও বিএনপি বিকল্প ভেনু হিসাবে দাবি করেছে বা চেয়েছে এর পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকেও বিকল্প ভেনু হিসেবে বলা হয়েছে বেশ কয়েকটা নাম প্রস্তাব করা হয়েছে যদি আপনাকে সামগ্রিকভাবে আসলে সারমর্ম জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে এই দশ ডিসেম্বর নিয়ে নতুন যে নাটকীয় মোড়গুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে বা পাওয়া যাচ্ছে সেগুলোর বিষয়ে কি বলবেন রিচার্ড এতদিন পর্যন্ত যে বিষয়টি ছিল যে নয় পল্টন নাকি সোহরাওয়ার্দী এই ছিল যে ভেনু সংক্রান্ত যে বিতর্কগুলো ছিল তার মধ্যে আটকে ছিল কিন্তু এখন যে নতুন যে জায়গাটি যুক্ত হলো সেটি হলো যে আরামবাগ তো এই আরামবাগে বিএনপি মূলত চেয়েছিল যে আরামবাগ স্কুলের সামনের জায়গাটি তারা সমাবেশ করতে চেয়েছিল তো এই সেই জায়গাতে তারা আজকে যে ঢাকা মহানগর পুলিশের কাছে তারা তাদের যে প্রস্তাবনা সেই বিকল্প ভেনুর সে বিষয়ে প্রস্তাবটি দিয়েছে এবং পুলিশ বলছে তারা আসলে সব কিছু যাচাই বাছাই করি সিদ্ধান্ত নেবে তো সেই জায়গাতে বিএনপির তরফ থেকে যে কথাটি বলা হয়েছে যে সমাবেশ দশ ডিসেম্বর হবে যদি আরামবাগে অনুমতি না দেওয়া হয় তাদেরকে সমাবেশ করার জন্য তাহলে তারা নয় পল্টনের দলীয় কার্যালয়ের সামনে তারা তাদের সমাবেশ করবেন এবং আরেকটি অভিযোগ বিএনপির তরফ থেকে তোলা হচ্ছে সেটি হলো যে সরকার ভীত বলেই তাদেরকে নানা ধরনের মানে বাধা দেওয়া হচ্ছে তো বিপরীতে কিন্তু সরকারও বা যদি আওয়ামী লীগের নেতাদের কথা বলি তারাও কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলছেন তারা আসলে যে কথাটি বলছেন যে সমাবেশের যে জায়গাটি সেটি কিন্তু সরকারের তরফ থেকে বরাবরই বলা হচ্ছিল যেন রাস্তাঘাট আটকে কোনো সভা সমাবেশ করা না হয় একটি যেন কোনো মাঠ কিংবা এরকম কোনো স্থানে যেন জনসমাবেশ করা হয় যেখানে জনদুর্ভোগ তৈরি না হয় কিন্তু বিএনপি বর্তমানে যে প্রস্তাবটি দিয়েছে সেখানেও কিন্তু জনদুর্ভোগ তৈরির একটি সংখ্যা রয়ে যায় সরকারের তরফ থেকে যেটি বলা হচ্ছে যে তারা মাঠের বদলে বা ভিন্ন কোনো মাঠের প্রস্তাব না করে তারা বরং রাস্তার বদলে অন্য আরেকটি রাস্তার প্রস্তাব করছে এবং যদিও সরকারের তরফ থেকে যে বিষয়টি আশা প্রকাশ করা হচ্ছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী যিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সেকেন্ড ইন কমান্ড অর্থাৎ সাধারণ সম্পাদক তিনি আশা প্রকাশ করছেন যে হয়তো বা খুব শিগগিরই যে এই ভেনু নিয়ে যে সংকট বা জটিলতা সেটি কেটে যাবে এবং আরেকটি বিষয় আওয়ামী লীগ নেতারা একটি হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন সেটি হলো যদি কোনো ধরনের বিশৃঙ্খল খোলা দশই ডিসেম্বর করা হয় তাহলে কিন্তু যে আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ সহ অন্য অন্য যে সহযোগী সংগঠনগুলো রয়েছে আওয়ামী লীগের তারা মাঠে সক্রিয় অবস্থানে থাকবে এবং যে কথাটি বলা হচ্ছে আগামীকাল বুধবার থেকে আসলে যে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা রিচার্ড প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজকে কথা বলছিলেন একটু সে বিষয়ে একটু পরে আলা আলাপ আলোচনায় আসব দর্শক যদি একটু জানিয়ে রাখতে চাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি অভিযোগ করেছেন সেটি হলো বিএনপি বইয়ের বদলে ছাত্রদের হাতে বা শিক্ষার্থীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কখনো জনসমর্থন ছাড়া ভিন্ন কোনো পন্থায় ক্ষমতায় আসেনি সে সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন রয়েছে প্রতিবেদনটি দেখে এসে বিস্তারিত কথা বলবো নির্ধারিত সময়ের আড়াই বছর পর বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ত্রিশতম জাতীয় সম্মেলন ঘিরে বাড়তি উৎসাহ উদ্দীপনা নেতাকর্মীদের মধ্যে 
মঙ্গলবার সকাল এগারোটার কিছু সময় পর সম্মেলনের উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে সম্মেলন মঞ্চে স্লোগান হর্ষধ্বনিতে সাংগঠনিক অভিভাবককে বরণ করে নেন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা প্রধানমন্ত্রী বলেন অতীতে সামরিক শাসন সহ বিএনপি আমলে শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্র সন্ত্রাস বিস্তার হলেও সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনে আওয়ামী লীগ সরকার খালেদা জিয়া ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল আর এর প্রতিবাদে আমি ছাত্রদের হাতে বই খাতা কলম তুলে দিয়েছিলাম আমাদের শক্তি জনগণ আমাদের পেট বাহিনী লাগে না জনসমর্থন ছাড়া আওয়ামী লীগ কখনো ভিন্ন পথে ক্ষমতায় আসেনি উল্লেখ করে জনগণ তুলে ধরেন বিএনপির মনোনয়ন বাণিজ্যের চিত্র আমার কাছে এসে নালিশ করে গেছে সিলেটে এনাম চৌধুরী এসে সোজা বললেন যে দেখো আমার কাছে টাকা চেয়েছে তারেক জি আমি দিতে পারি নাই আমাদের বর্ষেদ খান তিনি নিজে এসে বলেছেন তার কাছে মোটা অঙ্কের টাকা চেয়েছে গুজব মোকাবেলায় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের সরব থাকার নির্দেশনা দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি খুনি রাজাকার আল বদর যুদ্ধাপরাধী এরা জন্য কোনোদিন এই দেশে আর ক্ষমতায় আসতে না পারে সেইভাবে জনমত সৃষ্টি করতে হবে আগামীর উন্নত বাংলাদেশ গড়াই ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের প্রযুক্তিতেও দক্ষ হওয়ার তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী জাতীয় নির্বাচনের এক বছর আগে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের এবারের সম্মেলন সারা দেশ থেকে আসা নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে সম্মেলন মঞ্চের বার্তা একদিকে শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে যেমন অগ্রণী ভূমিকায় থাকতে হবে বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে অন্যদিকে সরকারের জনকল্যাণমূলক নানা পদক্ষেপও তুলে ধরতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে ফারুক ভাইয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা রিচার্ড আপনার করা প্রতিবেদনটি দেখলাম ত্রিশতম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের একটি ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ছাত্র সংগঠন দক্ষিণ এশিয়ার যে বিষয়টা আপনার কাছে আমার এখন জানতে চাওয়া সেটি হচ্ছে গিয়ে এখানে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য দিয়েছেন তার কথাতেও বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট অভিযোগের তীর আমরা লক্ষ্য করেছি সেটির যদি একটু সারাংশ জানতে চাই যে কাদের উদ্দেশ্যে আসলে তিনি এই কথাগুলো বলেছেন যদি আপনি যেহেতু উপস্থিত ছিলেন কথাগুলো একদম চাক্ষুষ সাক্ষী আপনি যদি একটু বলতেন মোটা দাগে আসলে তার নিশানা হয়েছে বিএনপি বা দলটির যদি প্রতিষ্ঠাতা যে জিয়াউর রহমান থেকে শুরু করে পরবর্তীতে বেগম খালেদা জিয়া বর্তমানে যিনি চেয়ারপারসন দলের এবং অন্যদিকে যে তারেক রহমান তিনিও কিন্তু যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে আজকের বিভিন্ন বক্তব্যের নিশানা হয়েছেন এবং সে জায়গাতে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি যে কথিত বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীদেরও তিনি কাট করায় দাঁড় করেছেন তো যে বিষয়টি নিয়ে বিএনপি আজকে প্রধানমন্ত্রীর নিশানায় পড়েছেন তার মূল যে বিষয়টি হলো যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে অভিযোগটি করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কখনও জনগণের সমর্থন ছাড়া ভিন্ন কোনো পন্থায় যে ক্ষমতায় আসেনি কিন্তু বিএনপি তার জন্মই হয়েছে আসলে যে একটি অবৈধ পন্থাই সেটি হলো যে সামরিক শাসকদের যে অর্থাৎ জিয়াউর রহমান সামরিক শাসনের আওতায় কিন্তু যে বিএনপির যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তৎপর যেটি দেখা যায় যে এই দলটির আসলে বিকাশও হয়েছিল যে মানে সামরিক শাসনের যে আওতায় এবং এর মধ্য দিয়ে আসলে যে সেই দলটি কখনও জনগণের কথা চিন্তা ভাবনা করেনি বরং নানা সময়ে যে ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় তারা যে ক্ষমতায় গিয়েছিল এবং ভোট চুরির কারণে যেটি দেখতে দেখা যায় যে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে বেগম খালেদা জিয়াকে আসলে যে গণ আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করতে হয়েছিল এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজকে যে অভিযোগটি করেছেন সেটি হলো দু হাজার সালের নির্বাচনে বিএনপির যেই ভরারুবি হয়েছিল সেটির মূল কারণ হলো যে মনোনয়ন বাণিজ্য এক এক জায়গাতে তারা একাধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছেন এবং সেখানে আসলে যে টাকার বিনিময়ে যে প্রার্থীতা দেওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ তার কাছে বিএনপি নেতারাই অভিযোগ করেছেন এবং তিনি তাদের প্রসঙ্গে কিন্তু একেবারে নাম ধরেই কিন্তু বলেছেন যে নীনম আহমেদ চৌধুরী কিংবা এম মোর্শেদ খান তাদের কথা কিন্তু তিনি উল্লেখ করেছেন যে তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে যে নালিশ জানিয়েছেন যে তারেক রহমান তাদের কাছে মনোনয়নের জন্য যে টাকা চেয়েছিলো টাকা দিতে পারেনি বলে তারাদের প্রার্থিতা আসলে যে নিশ্চিত হয়নি অন্যদিকে তিনি যে অভিযোগটি করেছেন যে বুদ্ধিজীবী নামদারি কিছু ব্যক্তিত্ব তারা আসলে যে সৎ সরকার উৎখাতের যে অভিলাষে তারা বিএনপির সঙ্গে হাত মিলাচ্ছে এবং একটি বিষয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে খুনি এবং যুদ্ধাপরিদের যেন আর কখনো বাংলার ক্ষমতায় না আসে সে বিষয়ে নেতাকর্মীরা যেন জনমত গড়ে তোলেন রিচার্ড রবিন একটা ছোট্ট করে প্রশ্ন আছে আপনি একটু সংক্ষিপে উত্তর দেবেন সেটি হচ্ছে কি আওয়ামী লীগ কি আসলে এসব বিষয় নিয়ে ভাবছে বা দুশ্চিন্তায় কি রয়েছে সেটি কি মনে হয়েছে তাদের নেতাকর্মীদের কথাবার্তায় এই সাম্প্রতিককালে আপনার কি এরকম কোনো ধারণা পোষণ করছেন কিনা 
না এই যে বিষয়টি সাম্প্রতিক সময়ে যেটি দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন সময়ের যে গুজব কিংবা উপপ্রচার সেটি আসলে যে আওয়ামী লীগের অনেক অর্জনকেই আসলে যে ঢেকে দিচ্ছে এমনটাই কিন্তু দলের নেতা কর্মীরা মনে করেন এবং আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যের বড় অংশ জুড়েই কিন্তু এই বিষয়টি ছিল তিনি আসলে যে কথাটি আজকে বলেছেন যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আসলে যে লক্ষ্য ঠিক করেছিল এবং সেই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে গিয়ে আজকে যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে সেই ডিজিটাল অস্ত্রকে উল্টো আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তিনি যেটি কথাটি বলছেন যে অর্থনীতির জায়গাতে বা রিজার্ভের জায়গাতে নানা ধরনের গুজব রটানো হলেও বাস্তবতা হলো অর্থনীতি বর্তমানে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে বলেই প্রতি বছর বাজেটের কলয়ের বর বাড়ছে এবং ব্যাংকে বর্তমানে যদিও নানা ধরনের কথাবার্তা আছে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা আছে তিনি সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে নিয়মিতই কথা বলছেন এবং খোঁজখবর রাখছেন এবং গুজব প্রখার জন্য তিনি সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং সে জায়গাতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সহ অন্য অন্য সহযোগী সংগঠনগুলো যেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও সমানভাবে সরব হয় সে বিষয়ে তিনি আসলে যে তাকি দিয়েছেন রিচার্ড রবীন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে আলোচনায় যুক্ত হওয়ার জন্য দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত ছিলেন সহকর্মী ফারুক ভাই রবিন কাল কক্সবাজারে প্রধানমন্ত্রীর জনসভার জন্য প্রস্তুত শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম পুরো শহর ছেয়ে গেছে ব্যানার ফেস টু নার তরুণে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ তাদের আশা জনসমুদ্রে পরিণত হবে জনসভা বুধবার সৈকত শহর কক্সবাজারে আসছেন সরকার প্রধান তার আগমনকে ঘিরে উৎসবের আমেজ এই জনপদে মিছিল আর স্লোগানে মুখরিত পুরো জেলা শহর প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী সহ সর্বস্তরের মানুষ এক নজর তাকে দেখতে মুখে আছেন তারা একের পর এক উন্নয়নে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ স্বপ্নের দেশ ঘুরতে প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় নতুন নতুন আরও উন্নয়নের ঘোষণা আসার অপেক্ষায় কক্সবাজারবাসী এই কক্সবাজার জেলায় যেই জনসভা জনসুন্দের রূপ নিয়ে এই কক্সবাজার জেলার মানুষে প্রমাণ করবে যে এই কক্সবাজার জেলার মানুষ সকল মানুষের আস্থা উন্নয়ন অগ্রগতির প্রতীক জনতি শেখ হাসিনার প্রতি থাকবে এটা আমাদের বিশ্বাস দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বছর পর কক্সবাজারে জনসভায় যোগ দিবেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা তাই পুরো নগরীতে এখন সাত সাত রব রাস্তাঘাট ছেয়ে গেছে ব্যানার ফেস্টুন আর তরুণে ছেয়ে গেছে চারদিক একই সঙ্গে শোভা পাচ্ছে কক্সবাজারে চলমান মেগা প্রকল্পগুলোর ব্যানারও এই জনসমাবেশে মানুষ যেভাবে তাকে এক নজর দেখবার জন্য এবং তাকে তার কথা শুনবার জন্য সারা দিন মাঠে অপেক্ষা করে এবং তাতে প্রমাণ হয় যে তিনি এখনও জনপ্রিয়তার শীর্ষে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভা হবে এই জনসভার মধ্য দিয়ে এই কক্সবাজারের অসাম্প্রদায়িক মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মানুষেরা জানান দেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নিয়ে কোনো অপশক্তির ষড়যন্ত্র কেউ সহ্য করবে না এদিকে শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম মাঠে প্রধানমন্ত্রীর জনসভাকে কেন্দ্র করে সার্বিক নিরাপত্তার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী নেওয়া হয়েছে চার স্তরের নিরাপত্তা বলয় কক্সবাজারবাসী এবং অন্যান্য জেলা থেকে আমার যে ফোর্স এবং অফিসার এসছে তাদের সহায়তায় আমরা এই প্রোগ্রামে নিরাপত্তার বিষয়টি সফলভাবে করতে পারব কক্সবাজারে জনসভায় উনত্রিশটি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক হাজার তিনশো তিরাশি কোটি টাকা ব্যয়ে এসব প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে একই সঙ্গে পাঁচশো বাহাত্তর কোটি টাকা ব্যয়ে চারটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইতিবাচক সামরিক ভাবমূর্তি ও সক্ষমতার নতুন বার্তা দিতে এবার বাংলাদেশ আয়োজন করছে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে এই আয়োজনে যোগ দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র চীন ভারত সহ আঠাশ দেশের নৌবাহিনী কাল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সালাউদ্দিন লিয়ার ক্যামেরায় কক্সবাজার থেকে দেবাশিস রায়ের রিপোর্ট নীল জলরাশিতে সারি সারি যুদ্ধ জাহাজ আর নীল দিগন্ত থেকে প্যারাশুটে জাম্প করছেন নেভি সিলের চৌকস সদস্যরা এক ঝাঁক স্পিড বোটের উন্মত্ত টহল অন্যদিকে দুরন্ত গতির হেলিকপ্টার থেকে একে একে নামছেন নেভি সোয়ার্ডসের সদস্যরা বিভিন্ন দেশ থেকে আসা যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে প্রথমবার এই ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ দু হাজার আয়োজন করেছে বাংলাদেশ 
বুধবার এই আন্তর্জাতিক ইভেন্ট আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার হয়ে গেল এর চূড়ান্ত মহড়া উন্মুক্ত নোনা জলরাশির এই আয়োজনে নিজস্ব সাংস্কৃতিক উপাদান সমৃদ্ধ ইভেন্টের পাশাপাশি এখানে উপস্থাপিত হতে যাচ্ছে ভিন দেশি শিল্পীদের পরিবেশনাও সবশেষ অংশগ্রহণকারী দেশগুলো থেকে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউয়ে অংশ নেয়া চৌকস নৌসেনারা প্যারেডের মাধ্যমে সালাম জানায় বাংলাদেশ তথা প্রধানমন্ত্রীকে এই আয়োজনের পাশাপাশি ইনানি সৈকতে স্থাপিত বাংলাদেশ নেভির স্থায়ী জেটিও উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী এছাড়া এমন উদ্যোগের মাধ্যমে পর্যটন নগরী কক্সবাজারের নাম বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে বলেও আশা সংশ্লিষ্টদের আজ থেকে এক যুগ আগেও বাংলাদেশ এমন বড় সামরিক আয়োজনগুলোতে অতিথি হয়ে গেলেও এবার হয়েছে আয়োজক যার নেতৃত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী এমন আয়োজনের মাধ্যমে আগামী দিনে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি আরও সমুন্নত হবে বলেই আশা করছেন নৌবাহিনী সংশ্লিষ্টরা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ইরানি সৈকত কক্সবাজার মুক্তি পাচ্ছেন সংসদ সদস্য হাজি সেলিম অসুস্থতা বিবেচনায় মঙ্গলবার সর্বোচ্চ আদালত তাকে জামিন দেন তার আইনজীবী বলছেন মুক্তির পর বিদেশে যাবেন চিকিৎসা নিতে দুদক আইনজীবী বলছেন একই ধরনের মামলা হওয়ায় বেগম জিয়ার জামিন এবং লিভ টু আপিল শুনানির উদ্যোগ না নেয়ায় এগোয়নি মামলার প্রক্রিয়া তার আইনজীবীরা উদ্যোগ না নিলে এক্ষেত্রে দুদকের কিছুই করার নেই দুর্নীতির মামলায় দশ বছরের সাজা মাথায় নিয়ে এবছরের বাইশে মে কারাগারে যান সংসদ সদস্য হাজি মোহাম্মদ সেলিম এক রাত কেরানীগঞ্জ কারাগারে থাকার পর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে নেওয়া হয় বঙ্গবন্ধু মেডিকেলের প্রিজন সেলে এরপর থেকে এখানে আছেন তিনি মঙ্গলবার সেলিমের জামিন আবেদনের শুনানি হয় সর্বোচ্চ আদালতে অসুস্থতায় উন্নত চিকিৎসার জন্য জামিন চান তার আইনজীবীরা মঞ্জুর করেন প্রধান বিচারপতির আদালত উনি খেতে পারছেন না শারীরিক বিভিন্ন রকম অসুস্থতা হচ্ছে ওনাকে দুই মাসের মধ্যে এসে ফার্দার চেক এবং নতুন কিছু মেডিসিন চেঞ্জের কথা বলা হয়েছিল আমরা সেইগুলো আজকে মহামান্য অ্যাপেলেট বিভাগে উপস্থাপন করি দুর্নীতির মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত বেগম খালদা জিয়া ও হাজি সেলিমের মামলার ধরন একই রকম তাহলে বিএনপি নেত্রী কেন জামিন পাচ্ছেন না জানতে চাইলে দুদক আইনজীবী বলছেন বেগম জিয়ার আইনজীবীরা আইনি প্রক্রিয়া এগিয়ে নিলে কিছু একটা হতে পারত শুনানি করলে তো হয়তো কিছু একটা তো হবে আমি তো সেটা জানি না কিন্তু ওনারা শুনানি করছে না কেন হাজি সেলিমের আইনজীবীরা তো সাহস করে চেম্বারে গিয়ে ওনারা শুনানি করেছে এবং শুনানি অন্তে ওনাদের লিভ গ্রান্ট করে জামিন দিয়েছে বেগম খালেদিজের আইনজীবীরা তো এটা শুনানি করতে চাচ্ছেন না বা ওনারা করতে চাচ্ছেন না এটা ওনাদের ব্যাপার দশ বছর কারাদণ্ডের রায়ের কপি হাতে পাওয়ার দুই মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ আদালতে আপিল ও জামিন শুনানির উদ্যোগ নেন হাজি সেলিমের আইনজীবীরা অন্যদিকে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলাতেও বেগম জিয়ার ক্ষেত্রে একই ধরনের আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয় কিন্তু প্রায় চার বছরেও বেগম জিয়ার জামিন ও লিফ টু আপিলের শুনানির কোন উদ্যোগ নেয়নি তার আইনজীবীরা আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা আর্জেন্টিনা কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছিল আগেই এবার সাম্বার তালে দক্ষিণ কোরিয়াকে উড়িয়ে দিয়ে উঠল নেইমারের ব্রাজিলও ফলে বিশ্বমঞ্চে কোয়ার্টারের বাধা পেরিয়ে সেমিতে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা সুপার ক্লাসিকোর স্বপ্নে বিভোর সমর্থকরা কাতার থেকে আরও জানাচ্ছেন এস এম ইকবাল
দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে ভক্তদের প্রত্যাশা সামনের যে ধাপ গুলো রয়েছে সেই ধাপেও অব্যাহত থাকবে এই পারফরমেন্স স্টেডিয়াম নাইন সেভেন ফোর থেকে এস এম ইকবাল সময় সংবাদ কাতার আট ডিসেম্বর প্রথম ব্যাচে কিছু সংখ্যক রোহিঙ্গা যাবে যুক্তরাষ্ট্রে এমনটাই জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন এদিকে অন্য দেশেও রোহিঙ্গা পুনর্বাসনের সুযোগ তৈরিতে মার্কিন সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের শরণার্থী ও অভিভাষণ বিষয়ক সহকারী মন্ত্রী গত পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়ে আছে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী দেশটির জান্তা সরকারের অস্বীকৃতিতে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারেননি একজন রোহিঙ্গাও রোহিঙ্গা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে গত তিন ডিসেম্বর বাংলাদেশে আসেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের জনসংখ্যা শরণার্থী ও অভিবাসন বিষয়ক সহকারী মন্ত্রী ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো যাওয়ার আগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাক্ষাতে আসেন মন্ত্রীর সঙ্গে জানান কিছু সংখ্যক রোহিঙ্গা নিতে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের কথা এছাড়া অন্য দেশেও রোহিঙ্গা পুনর্বাসনের সুযোগ তৈরিতে মার্কিন সরকার কাজ করছে বলেও জানান তিনি The United States is proud to be able to support resettlement in our country of these very most vulnerable Rohingya. This is a priority of President Biden. We are discussing with other governments and with other partners. পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন আট ডিসেম্বর রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রথম ব্যাচ যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার কথা রয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন ছাড়াও শক্তিশালী কয়েকটি দেশের কাছে রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনের আবেদন জানিয়েছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেক্ষেত্রে ব্লিঙ্কেনে আলাপ যখন হয় ওনাকে বলছিলাম যে মিনিমাম এক লাখ নিবেন আমি সেটাই ব্রিটিশকেও বলেছি আমি সেটা জাপানিদের যার সাথে দেখা হয় তারই বলি বড় বড় দেশে বড় লোক যারা তাদের বলি যে বললো যে এমনিতে বাষট্টি জন প্রথম একটা কিস্তিতে যাবে বোধ হয় আট তারিখ থেকে শুরু হবে প্রতি বছরই কিছু সংখ্যক নিবে কত নিবে আমরা জানি না অপর এক সাক্ষাতে বিকেলে জাপান রাষ্ট্রদূতের কাছেও রোহিঙ্গা পুনর্বাসনের আবেদন জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাজওয়ার মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা গত মাসে নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য করে সমালোচিত হওয়া জাপান রাষ্ট্রদূত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে কোনো কথা বলেননি তিন বছর দুই মাস বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন শেষে এ মাসেই বদলি হচ্ছেন ইতো নাওকি এদিন রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাপানের সহায়তার হাত রয়েছে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রদূত পাশাপাশি আশা করেন আগামী দিনে দুই দেশের সম্পর্ক হবে আরও উন্নত গত পঞ্চাশ বছরে জাপান বাংলাদেশ সম্পর্ক পৌঁছে গেছে এক অনন্য উচ্চতায় যার তরতা যেন উজির মঙ্গলবার সকালে নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারে উদ্বোধন হওয়া জাপানের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গত তিন বছর দুই মাস ধরে দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে অন্যতম বড় ভূমিকা পালন করে আসছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি এবারে শেষ হল তার বাংলাদেশ মিশন বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এসে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ঘণ্টাব্যাপী দীর্ঘ সাক্ষাতের পর গণমাধ্যমের সম্মুখীন হয়ে আশা প্রকাশ করেন সামনের দিনে দুই দেশের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে শেষ বেলায় এসে গত মাসে নির্বাচন প্রসঙ্গে মন্তব্য করে সমালোচনার শিকার হন তিনি তবে বিদায়ী সাক্ষাতে নির্বাচন বা অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি বলে জানান ইতো নাওকি এদিকে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে জাপান সবসময় পাশে ছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন তৃতীয় দেশে রোহিঙ্গা পুনর্বাসনের পরিকল্পনা প্রশংসনীয় তবে এ বিষয়ে জাপানের এখনও কোনো ভাবনা নেই কান্ট্রি রিসেটলমেন্ট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আভেনিউ মাই গভর্নমেন্ট হ্যাজ ইয়েট টু ডিসাইড এনি অফ দোজ দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ পঞ্চাশ বছর উদযাপনে ইতোমধ্যে চল্লিশটির বেশি অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে জাপান দূতাবাস ডিসেম্বরের মধ্যেই পঞ্চাশটি অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্য রয়েছে তাদের তাজওয়ার মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা তিস্তার চরে এখন আশার আলো গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে দেশের বৃহত্তম সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ প্রায় শেষ এখান থেকেই চলতি মাসে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে দুশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আর এই বিদ্যুৎ মানুষের ঘরে পৌঁছে দিতে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার সঞ্চালন লাইনও বসে গেছে 
আতাউল হক সাগরের ক্যামেরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন রতন সরকার 2017 সালে সুন্দরগঞ্জ উপজেলার প্রত্যন্ত তিস্তা চরের 700 একর জমির উপর দেশের সবচেয়ে বড় সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু করে বেক্সিমকোর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান তিস্তা সোলার লিমিটেড কর্তৃপক্ষ বলছে এখানে 5 লাখ 20 হাজার সোলার প্যানেল বসানো হয়েছে 16টি কনভার্টার স্টেশনের মাধ্যমে ন্যাশনাল গ্রিডে 200 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে 35 কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন বসানোর কাজও শেষ হয়েছে চলতি ডিসেম্বরেই উৎপাদন ও সরবরাহ শুরুর আশা করছে কর্তৃপক্ষ টোটাল কাজের 80% এর মত আমরা শেষ করে ফেলেছি এখন ইলেকট্রিক্যাল যে কাজগুলো চলছে এই কাজগুলো শেষ হয়ে যাবে খুব শীঘ্রই সংশ্লিষ্টদের মতে বৃহত্তর রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলে বিদ্যুৎ ঘাটwidetilde আশার আলো দেখাচ্ছে তিস্তা চরের সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প ভোল্টেজটা এমন পর্যায়ে যাচ্ছে যেটা দিয়ে কোনো কলকারখানা চালানোর মতো অবস্থাটা থাকে না সেই ক্ষেত্রে সৌর বিদ্যুৎ কিন্তু ব্যাকআপ হিসেবে বড় ভূমিকা রাখবে माननीय প্রধানমন্ত্রীর যে ভিশন এইডিজি বাস্তবায়ন 41 সালের মধ্যে উন্নত বিশ্বের মানচিত্রে নাম লেখানোর জন্য আমরা দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এটা আমার প্রত্যাশা বিশেষজ্ঞরা বলছেন বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকটের প্রেক্ষাপটে সৌরবিদ্যুৎই হতে পারে ভরসা ডিপেন্ডেন্ট না হয়ে আমাদের দেশে যেহেতু আমি সম্ভব তো সেটা অনেক ভালো না যে রিনিউয়েবল এনার্জি আমার দেশের মধ্যে আমি করতে পারতেছি তিস্তা সোলার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে বছরে 350 গিগাওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে এখানে জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনে পূর্তে হতো 132 কোটি লিটার তেল আগামী 20 বছর এখান থেকে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে 15 সেন্ট রেটে বিদ্যুৎ দেবে তিস্তা সোলার লিমিটেড প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় হচ্ছে 1.5 হাজার কোটি টাকা রতন সরকার সময় সংবাদ গাইবান্ধা বৈশ্বিক অস্থিরতার মধ্যেও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে গেল বছর এই সময়ের তুলনায় বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আমদানির পরিমাণ বেড়েছে প্রায় একান্ন শতাংশ চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে দেশটিতে সাড়ে সাতশো কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি পোশাক রপ্তানি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে লস্কর আল মামুনের রিপোর্ট বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের অন্যতম বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র দেশটির ক্রেতার আস্থা অর্জন করে করোনাকালীন যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে কারখানা সচল রেখে পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ উন্নত করা হয় কারখানার কাজের পরিবেশও তাতেই মেলে সুফল গেল বছরের মে মাস থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে বাংলাদেশ সম্প্রতি সবশেষ পোশাক আমদানির এক পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে দেশটির ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেল অটেক্সা এতে বলা হয় চলতি বছরের প্রথম ন মাসে যুক্তরাষ্ট্রে সাতশো পঞ্চান্ন কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ গেল বছরের এই সময় যা ছিল পাঁচশো কোটি ডলার সে হিসেবে চলতি বছরের প্রথম ন মাসে রপ্তানি বেড়েছে প্রায় একান্ন শতাংশ অটেক্সার তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ থেকে গেল মার্চে একশো তিন কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয় তবে জুলাইয়ে কিছুটা কমে তা উনসত্তর কোটি ডলারে নামলেও পরের দু মাসেই তা আবার বেড়ে নব্বই কোটি ডলার ছাড়িয়ে যায় এর আগে গেল বছর যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে সাতশত পনেরো কোটি ডলার তৈরি পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ দুই সালের তুলনায় যা ছিল সাঁত্রিশ শতাংশ বেশি এই সম্পর্কে সুযোগে তৈরি পোশাক খাতে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় আরও বাড়ার সম্ভাবনা দেখছেন বিশেষজ্ঞরা লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যায়ে শিশু সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার আরামবাগে না হলে দশ ডিসেম্বর নয়া পল্টনী গণসমাবেশ হুঁশিয়ারি বিএনপির স্থান নিয়ে সংকট কেটে যাবে বলে নোবাইদুল কাদের বিশৃঙ্খলা করলে ঠেকাবে যুবলীগ ছাত্রলীগ ছাত্রদের হাতে বইয়ের বদলে অস্ত্র তুলে দিয়েছে বিএনপি ছাত্রলীগের সম্মেলনে শেখ হাসিনা সোফ্রাওয়ার দিতে তরুণ প্রাণের মেলা কাল কক্সবাজারে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা এবং কোয়ার্টারের বাধা পেরিয়ে সেমিতে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা সুপার ক্লাসিকোর স্বপ্নে বিভোর সমর্থকরা এই ছিল রাতের সময়ে সঙ্গে থাকুন